别看说话不利索，挺有手腕的。这一来啊，崔经理就请他吃饭。你那个时候都没有这个待遇，什么待遇啊？这不都是上下级的关系吗？啊，哎，对了，最近追你的那个小帅哥呢？我怎么都没见到人影啊？于姐。梅花，谢谢小雪。哎呦，这种保加利亚玫瑰开的就是好看，不过它的花期不是现在，买它的人可真有心。哦，是吗李姐，给你发了封邮件，赶紧处理一下。好。哈喽，宝宝们，大家好，今天我们要做松鼠桂鱼。这松鼠桂鱼最难的就是刀工，这里面呢有个小窍门，刀锋要贴着鱼背骨，开始片鱼。一面处理完呢，翻面处理另一面，两面呢都只片到鱼尾处。这样切好的鱼就不会断啦。好啦，宝宝们，看我们接下来的步骤喽，要怎么看哦？像这样。OK， 我们的鱼就处理好了，放在一边备用。差一点点，我用下次能赢你。谢谢。这这破机器啊，两瓶水还不掉出来？你笑什么？没事，我也不知道为什么就。看你干什么都觉得很搞笑，你笑起来也很好看，以后多笑笑。啊，是吗？啊啊，行。怎么样，感觉？挺好的。哎，要不下次我带你去沙漠里开越野车，那才叫过瘾。啊，不不用了，这已经到我的极限了。我以前是连过山车都不敢玩的人。啊，看来我对你的影响还蛮大的啊。我今天以为你不会来了。不不是，主要是因为。在你和我妈之间，我宁愿跟你待在一块儿。哎，这不是挺好相处的吗？嗯，是。那跟你在外人面前啊，永远都是和颜悦色的。在我这儿就是狂风骤雨吧。当一个人把他所有的希望都寄托在你身上的时候，真挺累的。那我跟你完全不一样。自从我妈走了以后，我爸就放手对我不管了，我就觉得我自己像被放飞的风筝，找不到飘落的地方。怎么了？对你有一些改观。以前吧，就觉得你就是玩世不恭，但没想到你还挺清醒的，有时候。以前觉得你什么都不在乎。但现在觉得你也挺可怜的。那要不你考虑考虑，把咱俩的纯友谊升华升华，再升华也是纯友谊啊，别想。
。说，想吃什么？我请客，饿了。火锅，可以。知道我没钱，选便宜的。走。等我一下。呀，松鼠桂鱼，给李锦吃的。谁给他吃啊？给你做的，看着就香。哎，让我尝一尝。哟，手怎么弄的呀？哎，炸鱼的时候烫的。哎，这多心疼，抹药了没呀、啊？抹了，抹了。哎呦，这么难菜就别做了，咱们去酒店吃一样的啊。好吃啊，<笑>真好吃、啊。不过也是啊，如果我姐要跟廖哲一直谈的话啊，说不定出国发展了，想吃他都吃不着。廖哲要出国呀？嗯。他爸在国外有产业，一直想让廖哲去接手呢。那你姐要是一直跟他在一起，就要跟他一起出国了，那不挺好的吗？这样你要是想他，你还能出国玩一圈，还可以带上我，不错。嗯，呃呃。啊，先谢谢了。哎，嗯。现在刚刚好九点，上次见面你妈就给我发信息说，约会不许超过九点半。你还真听我妈的话，让阿姨安心才是你答应和我交往的最大动力啊！假的假的，你就别当真啊！李姐，你有没有兴趣我们来一场说走就走的旅行？明天我订了去皇后镇的机票，那的滑翔伞特别有意思，特别刺激。拜托了，我不是你，我没有说走就走的假期和签证啊！你要自己好好玩。对对对对，这样这样这样，你把你的护照给我，我让我的助理给你订假期签证，咱们想什么时候去就什么时候去，随时改签。不用了，再说再说，好吗？我走了啊，拜拜。哎，那这样，回头我把机票信息发你手机上啊，你什么时候改主意都行。妈，我饿了。怎么回来这么晚呢？跟你发信息也不回，你那手机是摆设啊？太忙了，没看见。你的工作有娜娜忙啊？娜娜早就回来了。妞，回来了。嗯，哎，没有口福。今天啊，大姨做的那个松鼠桂鱼可好吃了。大姨，嗯啊，嗯嗯，就这么坦白完了。妈，我我跟廖哲出去了，下次我要是不回来吃饭，您就自己吃，别饿着。才把你送回来，还懂不懂点规矩啊？妈，现在还不到九点半呢。你跟他分了吧。嗯？你之前不是挺喜欢他的吗？怎么突然不满意了？之前追娜娜又追你，这这这这追你们姐妹俩，这……哎呀，反正我心里这坎儿过不去。我过得去。你现在怎么这么开放啊？不是，他们俩又没真好过，他又不是冲着我是娜娜姐姐才追的我，这有什么关系呢？你就听我这一回，你之后你你你找谁我都不管，你不管我，我才不相信。嗯、妈，你是不是又打听到什么消息了？我听娜娜说，廖哲迟早是要出国的。你们两个要是一直好下去，那你就得远嫁呀。你要是远嫁，这一个人在外头，我不放心。你想的也太远了吧，妈！我
是跟他才好几天呀，你这所以啊，这时间短了，这分起来好散呐、啊。妈，你是不是害怕我出国了就不管你了？放心，我不会出国，更不会和廖蛇一起走。哦，那你保证，你保不证不出国？我保证不出国，我也保证我不会不管你。相信我好吗？嗯，我明天要出差啊。去哪儿啊？去吉春，给你收拾东西啊。我自己收拾就行。你先洗澡吧。哦，行。那你早点出去，别琢磨了啊。我管你。妈，我走了。拿那么大个箱子，跟出国似的。你白天还要上班，带的多不方便呢。哎，我查了一下吉春的天气，过两天，过两天要变天。你把这个厚的带上。不是太厚了，根本穿不着。让你带你就带上。手机，手机哪儿？走了啊！嗯，你有事给我打电话。嗯。一个个打起精神啊，热情点儿，知道吗？这冯团长很重要的贵。来了来了来了。哎呀，冯团。<笑>感谢您百忙之中莅临我们剧院，观摩演出。嗯，崔经理，您搞这么大阵仗，我今天就想做一个普通的观众。哎，你待会儿让一锦坐我旁边陪我观摩就行了。没问题，李姐，今天你陪好冯团啊。冯团长，呃，这是我们给今天剧做的宣传单，可以发给现场的观众，正好试试反响。这份东西做的很有风格。是我们单位新来的实习生孙小茹，她自己手绘的四格漫画，她很厉害的。没有节目，视频就一般。冯团，冯团啊，我带您参观参观啊。您看，您这个奔跑的小豆花啊，在我们这个剧院反响特别好，好评如潮。然后呢，他们就在想，您的下一部戏应该叫什么？有可能是奔跑的小豆奶啊，然后跳跃的小豆浆啊。哎，廖哲呀，你这两天哪天有空啊，到阿姨家来吃个饭吧。恐恐恐怕我去不了阿姨，因为我得出一趟国。去哪儿啊？一个叫皇后镇的地方。那，那，你你你你回来什么时候啊？咱们再约一下。回来的时间我还真不能确定。江阿姨，我要是回来，我第一时间联系您好吗？好。
小朋友们来看剧哦。您好，欢迎李林请。哎，来。哎呦，还有五分钟就开场了，崔经理。有了。这里交给小李好了，我们走了。哎，那个孙小茹，给大家买几杯咖啡吧。哦，好，我跟崔经理不加糖，双份浓缩，小曼黑咖啊。好，李姐，妈，你怎么进来了？你骗我！你说今天要出差，怎么三？实际上你是要跟廖哲出国，是不是？我没有啊，咱们回头说行吗？我工作呢。你就是骗我，骗我都看见了，在你手机上。那不是，那是我要出差的票。你出差，出差才要几天？你带那么大个箱子，连我演出的道具还有我的衣服，我当然要准备大箱子了。我在工作，我们回去说行吗？不说，不说。我知道你想的什么，你不就是要躲我吗？从老家躲到上海，现在又要从上海跑到国外去，你就这么不相信我吗？一定要闹是吧？我不闹。走，你今天就跟我回家。不是你讲点道理行吗？我现在在工作，我是去出差，我没有要出国。行啊，出差好啊，我跟你一起去。走，你非要这样是吧？行，那我今天就告诉你，就算我真的要出国，你也管不着，跟你也没有关系。终于说出心里话了，是不是在你的心里？死活都不承认我这个妈了。是。我有时候，你觉得怎么希望？李英杰，这是剧场，还有很多小朋友在这儿，你注意自己的言行。对不起，冯团长。抱歉啊，冯团长，那个李一锦家里可能有一些事要处理，要不这次观摩我陪同你。李一锦，跟我进来。谁呀、啊？这是？哎，哎，冯团啊，冯冯冯团啊！阿姨，你一锦姐今天晚上是真的要出差，她真的没有骗你，因为火车票是我订的。不信你看。哦，阿阿姨，我走了，再见。今天总这么忙啊？嗯，我有劲儿没地儿使呗。打呀！我项目选拔被淘汰，牺牲睡眠准备了这么久，我都一个月没玩游戏了。算了，不说了，上吧，上上上上啊！哎呦，上啊！哎呦，等会儿我等。陶顺呢？啊？等一下，你吃完了吗？不想吃了。原来你也有这么丧的时候。我丧我的跟你没关系。当然有关系啊。你先别玩了。黄教授是我最好的导师，我很确定他没有故意针对你。黄教授这件事，我觉得咱们俩想法不一样，我要刷新对你的认识。黄教授，我马上过来，你在哪儿？我们事先都说好的，这一车八百块钱的运费啊，你们说好帮我搬到楼上去的，钱都收了，怎么可以坐地起价呢？你这东西一点都不能磕碰，哎，那我不得按贵重物品的价格来收费啊？一千五少一分啊，坚决不搬。好好好，我再给你们加两百，麻烦帮我搬到楼上去。哎，这天马上要下雨了。这都是重要的设备和参考书，可不能淋湿喽！哎，不能扔，你干什么呀？你们干什么？住手！不能扔啊！哎呀，你干什么？哎呀，黄教授，还扔，还扔，报警了！我们是正常卸货，是你的东西啊，太金贵了啊，对不住了啊！行，你就继续扔，我都录下来了。你干嘛呢？把手机给我！哎呀！
，上来呀！报警，有人要抢我手机，黄教授，你清点一下，看有没有损坏。要我的话，让他们照价赔偿。哎，疼疼，还好。这是真。欺负完人就想走，给我老实道歉，不然这事没完。道歉，道道道道歉，道歉道歉，道歉道歉道歉，那个帮你们搬还不行啊？啊，算你们半价，搬搬搬搬搬。哎呀，你看什么？以后你可别总是对不起他的事儿，好自为之。上次你没让他面试的是前台记者，你也好自为之。上次你给我看的论文，轻点拿，轻点拿，你写的不错。你明天让他到我办公室去一趟，啊？好。你总看我干嘛？你总看我干嘛？不是你，你你快点搬！哎，黄教授，我我来帮你。我来吧。嗯。谢谢。小四一个人的时候可别这样。其实你不是我们系里第一个女博士，第一个是黄教授的女儿。二十年前去西北无人区考察发射点的时候，车子出意外去世了，所以系里的人都讳莫如深，怕黄教授伤心。不过黄教授刚刚说了，让你明天去找他一趟。其实他很看好你。要是不想干了，你就直说。你当我们剧院什么地方啊？菜市场啊！哎呀，就这个，爸，好的。对不起，石经理。哎呦，现在的小姑娘谈个恋爱啊，跟你讲都是恋爱脑，连亲妈都跑到单位来闹。啊，行了，你也闭嘴吧。告诉你啊，再有一次，你就直接走人。母女俩脑子都有病。崔经理，麻烦你放尊重一点。你这种人，没资格说这种话吧？哥，杨妹，哎呦，换你出差。这样的人啊，我我我惹不起，我不敢派他出去，行吗？好事情。哎，你干不了了，干不了了，都给我。哎，都忙去吧。喜欢什么？对，喜欢什么乐器都行。我们家宝宝他不知道自己喜欢什么，就学了一个基础的。对，你说的有道理。嗯，哎，那你有没有给他报一些什么思维的那种课程啊？哎，就是有个乐高的编程，我给他报了一个，他还挺喜欢的。哦，是吧？哎，等着我也去了解一下啊。啊，哎，我啊给我们家彤彤找了一个更好的舞蹈班，我们上个礼拜已经过去试听过了，以后啊这边我们就不来了。怎么突然要换地方啊？我觉得肖老师教的挺好的呀，我家孩子可喜欢他了。哎呀，你呀不知道，肖老师啊风评不好。风评？说什么了？小道消息啊，我认识的这个人呢是他以前的同事，他呀就是个小三儿，抢人家老公，完了呢还傍了个大款。哎，你说我们把我们的孩子丢给这样的人，哎呀那怎么能放心呢？对不对？我上次啊，我亲眼看见这个逍遥啊和球球他爸那个，我都不敢让我们家孩子和球球走太近。你说，就这种家庭教育出来的孩子，还不知道什么样的。就是，哎呀，连你都看到了。在哪？哎呀，下课啦！啊，累不累啊，宝贝？宝贝，好吧，吧，走吧，走吧，走吧，走吧。不好意思啊，各位。那个，我想问一下，你们刚刚说的那些小道消息是经过考证的吗？说肖老师撬别人的老公。
其实那个人恰恰是我的前夫，我已经离婚一年多了吧，所以他们应该是正当的男女朋友关系。然后我前夫呢，也不是什么大款，挣的还没有我多。我觉得，与其不嫌麻烦给孩子们转学，不如给孩子们做一个好的榜样。背后说人闲话，可不是什么好的榜样。你今天课上的怎么样啊？学新动作了吗？开不开心？嗯。好，我们去吃冰激凌，然后回家。好。怡安姐，谢谢你。嗯，没什么，我说的都是事实。你现在有时间吗？可以聊聊吗？好啊。球球去那边画画，等一下那儿啊。好，坐，坐吧。嗯、球球很可爱，也很懂事，我很喜欢他。嗯、他可爱懂事都是在外面，那家里可淘了。这个年纪的孩子很正常。如果，我说如果啊。将来有一天我会秋夏，我会好好照顾球球的，希望你可以放心。你们要结婚了？还没，但我确实想跟他好好走下去。我是个想走入婚姻的人，可能和你不太一样。你就算没有婚姻，也一样可以活得很好。秋夏说的吧？确实。我不太适合婚姻，对于秋夏来说，我能给她和她能给我的都太有限了。不管怎么说，我都要谢谢你。如果不是因为你和球球，我也不会认识秋夏。项链不错。啊，秋夏送的生日礼物。会和逍遥阿姨结婚吗？球球愿意吗？不愿意，不都是亲人才能结婚吗？爸爸和妈妈结婚，姥姥和姥爷结婚，大姨和大姨夫结婚，二姨和二姨夫结婚。逍遥阿姨很好，但是她是阿姨呀、啊，妈妈才是妈妈。球球，你睡会儿啊。哦。大姨，我说你也别着急了，我和他打过电话，他不出差了，一会儿就回来了啊。他能上哪儿去啊？这打电话也不接。那你平常打他也总不接呀。阿姨，来，明天坐会儿，先别急。我再给他打几个。哎，等他回来，我真得好好说说他怎么回事儿。这孩子总不愿意接电话，这臭毛病。打一个啊。喂，姐，我刚开会呢，那个李姐没来找我呀。那你说他能去哪儿呢？他工作也忙，他可能没看手机。别着急啊，不会出事儿的。你们都说让我不着急，我，哎呀，好好不说了，不说了啊。阿姨，是我不好，闹了这么大一个误会，对不起，阿姨。我还是想出去找一圈。哎呀，大姨，你就在这待一会儿吧，等一等好不好？这大晚上了，上海这么大，你说你找哪一圈？我开车出去找一圈。快去！啊！哎，哎呦，阿姨，大姨，我给你倒点水。哎
玻璃中张望，隔着雾茫茫。哇，嗯，这两棵树的根儿是不是长在一起了呀？肯定是长一起了。你想，他们小的时候，两个小苗长啊长啊，他们你扯着我，我扯着你，最后就长到一起了。他还能分开吗？应该能分开吧。就是得有一个痛苦的过程，但南方有一种榕树就不一样。你远远的看吧，它就是一片树林；可是你近处看呢，每一个枝子都是独立的树，真好。外婆，我要做榕树，不做盆栽。我喜欢榕树。长大以后才发现，我和我妈始终被困在一方狭小的天地，互相拉扯，互相伤害，落不了地，长不了根，终究是做不了榕树喏、no, ，你的女朋友刚才就坐在这里，她刚走没两分钟。小小的瓶身装满了愿望，怎么空荡荡？扎西亚，身上香菜儿。姐回来了啊！你说说你啊，大姨都着急了，你这快！阿姨，对不起，今天的事情责任完全在我。我在这里向你保证，虽然我爸在国外，但我有自己的事业要做。我和依锦是绝对不会去国外定居的，真的，真的。要不阿姨，我给你写个保证书。你写什么呀？你是和我谈恋爱？我们俩想去哪儿，我们自己做主。哎，人家小六儿都答应了，你为什么非要往国外跑啊？你怎么那么崇洋媚外呀？去哪儿不重要，只要离这儿越远越好。哎，大爷，别误会啊，我姐不是这意思，她她就嘴硬，我还不知道她嘛，她有那个中国胃，离不开咱们这大中国。对对对，我跟一锦都有个中国胃，我们还眷恋着脚下这片土地呢。阿姨，您放心，谁都不会走的。行，今天的事，是我错怪你了，误会了，好吧？小廖啊。谢谢你，你也辛苦了，回去休息吧。好，阿姨，那我就先走了。谢谢。依锦，我明天再来看你。
。妈，我给你买好票，你回老家吧。我都跟你道歉了，你还要怎么样啊？你要是不走，我就搬出去，我自己再找房子住。嗯。哎，哎呀，哎呀，哎呦。姐，别这样好不好？刚大姨都难受了，我让去医院都不去，非要等你回来。那就现在去医院。哎，这干嘛？好了以后就回老家。干嘛呢？谢谢你的好心，你都要撵我走了，还装什么孝顺呢？我今天跟你姐姐，你别难为任娜娜了。我今天。就睡在这个沙发上，你想睡哪随便你一起睡，让他睡沙发多不好啊！啊、嗯，姐，再怎么说，她也是你妈，这跟妈妈道个歉、服个软也不丢人。你喝，你喝，来，来，李哥，我实在是走投无路了，只好来求你了。放心，我肯定把欠条写好，到时候按银行利息的双倍还你钱。但毕竟这三万块钱不是个小数目啊。我知道，但在李哥你这儿肯定算不上什么。谁不知道你是我们村最有出息的？进城发展的这么好，成家立业，还有了房子。说真心话呀，你那几个哥哥都不如你。嗯，你等一会儿，哎，我打个电话。关心我什么时候回来了？你那公积金里是不是还有点钱啊？你赶紧回来给我取出来，我有点急用啊。不行，那是我留给女儿买房子的钱，不能动。哎呀，闺女什么时候结婚还不知道呢？你先让我急用，我到时候两倍还你啊。你别说了，这个钱是绝对不能动的，我不会给你的。你别以为你对闺女这样，闺女就跟你亲。人家早就烦你了，恨不得离你越远越好。那也比你强啊！嘿，这娘们傻不傻呀？这钱搁在公积金里边，哎，看来只能从股票里边往外拿了。来来，坐坐坐，别别别，来来来来。
，来你吃菜啊？怎么样啊，李哥？差不多吧。过两天我把款打给你。哎呀，李哥，你太仗义了！我就说嘛，你吃见缝也挪挪，就帮我大忙了。来来来来，我再敬你一杯，一杯来来来。哎呀，谢谢谢谢。灰幕，灰暗，灰洁梅和绿斑，岛屿影响一生的海。人们经过，却从未踏足过，藏在海面下的另一半。那是一个女人巨大的沉默，她曾穿越过多宝的风，脚踝如何站在礁石中，何曾驯服于？就。